Guy Cantefin se désole du sort des antivax radicaux. Et je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'est triste de voir ça en 2023, des gens comme ça égarés dans l'antivaxisme. Hein oh, ouais, c'est terrible, c'est terrible. On va encore voir l'objectivité et la bonne foi de nos amis euh, zététiciens communistes. Allez, c'est parti Ouais, on va se régaler, j'adore ça, j'adore, je les adore, je les adore vraiment. Je pense que ces gens élèvent tellement le niveau, sont tellement objectifs et sincères, de bonne foi, qu'il en faudrait plus. Ou pas, peut-être que je suis en train d'ironiser et qu'en fait c'est la quintessence de euh, la mauvaise foi faux cul et hypocrite et sournoise, mais horrible, mais ces gens sont terribles en fait. C'est-à-dire que il y a un truc à droite, nous les droitards, c'est-à-dire qu'on est obsédé par le fait de débattre avec ces gens-là. On est là, ouais, faut qu'on débatte avec eux et parce qu'on a raison, on va réussir à les convaincre. Mais non, 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 ça ne sert à rien en fait. Essayez de débattre avec un hamster, un hamster qui a la diarrhée, qui est dans sa roue comme ça. Tu vas avoir le même résultat, gros Et encore, le hamster, il y a moyen qu'au bout d'un moment, il te regarde comme ça, avec un petit regard. Si tu lui donnes une petite graine. Et tu vas pouvoir peut-être échanger un truc avec lui. Non, le gauchiste, il est là. Il est dans sa roue mentale. Et il est là. Non. Non, non. 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 Zététique. Zététique. Non. Non. 28 e dose Oh et, oh et 28 e c'est très important. Oh et l'égalité, l'égalité, c'est vite, vite, c'est important l'égalité. Là je rigole parce que j'ai l'impression que ce sketch a été beaucoup trop loin et que je me suis un peu affiché. Donc dites, dites moi si c'était malaisant, dites moi si c'était malaisant, voilà on fait un petit sondage, euh, petit com, il hein, y a un com qui dit j'ai éprouvé du malaise, un com qui dit j'ai kiffé, et on va voir lequel va recevoir le plus de likes, d'accord <rire> Mais je crois que je suis allé trop loin là, bon bref, Geek Enfin nous dit, je suis le seul à ressentir de la peine pour lui plutôt que de l'énervement alors déjà, Geek and Fin, t'as eu le temps là, c'est écrit là, donc euh, tu peux formuler ta question normalement. Suis-je le seul ouais, Parce que normalement t'es supposé inverser le verbe, et... hein, d'accord J'ai vu passer pas mal de gens comme ça quand je coachais en salle. C'est hyper difficile de les voir s'enfoncer dans des croyances contre-productives et de ne rien pouvoir faire. Alors en gros, il nous dit que ce monsieur est enfoncé dans des croyances contre-productives et euh, que ça lui fait de la peine. Et donc on va écouter cette séquence. Merci au métro de Lille pour ses émotions dès le matin. Alors, la dame lui dit, vous entendez ce que je dis Hein, vous parlez français ou je ne sais pas ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui vous autorise à prendre deux places Parce que le mec, vous voyez, il... c'est même pas genre il a un gros huc et il prend deux places naturellement. C'est qu'il se met de façon à privatiser la place à côté de lui alors qu'il n'en a pas besoin. D'accord Il n'a pas... Euh... Bon, c'est un skinny fat, il est grassouillet, il a des bras... Euh... Et voilà, c'est un skinny fat, c'est ce qu'on appelle un skinny fat. C'est-à-dire un mec en même temps grassouillet et pas très musclé. Mais rien ne justifie le fait qu'il privatise deux places, qu'il occupe deux places, d'accord Il n'y a pas un énorme huc qui, qui... Voilà. Donc, la dame lui dit, mais monsieur, il y a peut-être d'autres gens qui voudraient s'asseoir sur ce fauteuil, en fait. D'accord Et lui dit, ma liberté. Oh, ma liberté Oh, oh, oh ma liberté Alors, Moi, si je te dis, gros, qu'est-ce que tu fais avec ta jambe et que tu me dis ta liberté Je dirais, moi, ma liberté de te péter au nez, comment ça va se passer, gros Parce que là, le péter au nez, ça va être juste l'avertissement. Parce qu'après, on va passer à des moyens un petit peu plus coercitifs pour que tu laisses... Et d'ailleurs, tu vas même lever ton cul et tu vas laisser deux dames s'asseoir. Voilà, j'ai décidé que tu m'avais saoulé et que tu vas lever ton cul et qu'il va y avoir deux dames qui vont s'asseoir à ta place. Voilà. À tes places. <rire> Parce que ça suffit, en fait. Et voilà, moi déjà je lui dirais, mec, t'as perdu le droit de t'asseoir, le, le temps de ce de trajet, donc tu vas te lever tout de suite en fait. Voilà. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas à discuter en fait. Il n'y a pas à discuter. Quand t'es aussi toxique pour euh, le civisme, tu dois être puni. Voilà, on doit te punir, on doit te dire non, tu vas au coin. 
Tu vas même descendre de ce métro, tu vas attendre le prochain. Enfin, de ce tram, ouais, je ne sais pas quoi. Ma liberté, et la meuf dit votre liberté, votre liberté d'être con, c'est ça J'avoue, c'est pas mal. Ouais, j'aurais dit ça aussi, moi. Bon, bref, le mec, ça se voit qu'il est un petit peu... Euh, voilà. Ah, elle est drôle, la fille, elle est fine. Parce qu'il dit, ouais, ma liberté d'être con, c'est ça. Et elle dit, bah, vous la prenez d'une manière extensible. C'est drôle, elle est fine. J'aime bien. Alors là, il dit c'est pour montrer ma mécontente. Non, a priori, donc il a des petits problèmes en français. Pour, pour montrer mon mécontentement pour tous les gens qui m'ont enfermé chez moi pendant le confinement. Donc, a priori, le mec, il se serait parmi du confinement, d'accord euh, Il était très très contre. Et du coup, il continue de protester. Non, non, confinementos Alors, c'est un peu bizarre parce que moi-même, qui n'étais pas trop pour le confinement, qui n'ai pas trouvé que c'était quelque chose, que ce fut quelque chose de très. Euh, de très euh, utile et très productif et je pense qu'on a on s'est tiré une balle dans le pied de ouf économiquement enfin bref et euh, bah je suis pas là en train tous les jours à dire ouais on est enfermé pendant le confinement et ça n'a rien à voir en fait je ne m'en sers pas pour justifier euh, des mauvais comportements que je pourrais adopter d'accord d'ailleurs je n'adopte aucun mauvais comportement et si demain je devais faire quelque chose par accident ou par volonté de nuire quelque chose de, de, de malveillant à l'égard de mes concitoyens je dirais pas je vais comment enfermer dans le, pendant le confinement alors j'ai le droit hein. c'est juste le mec il, est un, je sais pas, il doit être énervé euh, il doit avoir envie de mettre sa jambe je sais pas il a pas l'air d'avoir toutes ses facultés et il essaie juste de trouver une raison en fait une bonne raison pour justifier le fait qu'il se sent con en fait Là, il se... en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un mec qui est un petit peu, euh, je sais pas, on sait pas ce qui s'est passé avant. Mais en gros, il a décidé de faire ça, de faire chier le monde. Et là, en fait, la dame lui dit, mais vous faites vraiment chier le monde, en fait. Euh, T'es pas tout seul, d'accord Et là, il doit se rendre compte qu'il fait un peu chier le monde, d'accord Un peu trop. Et donc, il essaie de trouver une justification. Complètement incohérente, d'accord Mais il essaie de trouver une justification pour avoir l'air moins con et pour pouvoir s'accepter se... lui-même dans sa connerie, d'accord C'est aussi simple que ça, quoi. En fait, il est limité. Voilà, ça se voit. Pour tous les gens qui obéissent comme des boutons à ce gouvernement de merde, d'accord bon, C'est un révolutionnaire, parce qu'à la fin il finit par ce gouvernement de merde qui mériterait d'être guillotiné, etc. Voilà, et moi je suis un rebelle, moi j'ai résisté, au... résisté au confinement. Alors comme d'habitude en fait, les gauchistes, au lieu de voir que c'est un mec un peu limité qui essaye de se dépatouiller euh, dans sa... Euh, comment dire De se déresponsabiliser sur euh, la prise de décision un peu catastrophique et très individualiste qu'il a pu prendre. Là, en fait, ce que dit euh, Geek and Fit, c'est qu'en gros, regardez ce qui est un antivax. Regardez un antivax, un anti-confinement, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est la méthode des gauchistes pour décrédibiliser systématiquement et après ces gens, ces mêmes personnes, ils vont dire arrêtez de faire de la récupération, arrêtez de stigmatiser, arrêtez de faire des amalgumes parce que les amalgumes c'est pas très gentil des amalgumes alors qu'ils passent leur temps à faire ça, à aller chercher comme quotidien de Yann Barthez qui quand ils allaient dans les... Euh, comment dire dans les, euh, je sais pas, les congrès RN, aller chercher le mec le plus débile pour le faire témoigner, passer juste son témoignage à lui en boucle, c'est toujours pareil. Ils vont prendre le mec le plus débile, ils vont sortir, quand, euh, quand ils vont avoir par exemple des vagues de critiques contre eux, ils vont sortir juste les deux mecs qui les insultent, etc. pour dire regardez, ils sont tous très méchants et très violents les gens qui me critiquent. C'est toujours le même fonctionnement qu'ils utilisent, c'est-à-dire là en gros au lieu de comprendre le fait que le mec est, voilà, il a un peu perché regardez ce qui est un anti-vax regardez les croyances contre-productives et de ne rien pouvoir faire le filmer pour l'afficher aux yeux de tous c'est un comportement qui m'énerve bien plus que le fait qu'il bloque une place mais la populace n'a toujours pas compris au Wars voilà, bon il a, elle a raison, oui d'abord de l'énervement plus de la peine, fallait s'asseoir sur sa jambe en mode balle, ok
Bref, 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 bref. En gros, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que les mêmes personnes qui passent leur temps à dire vous récupérez, vous faites du harcèlement, euh, vous euh, faites des amalgames, etc., quand ça ne les arrange pas, ils passent leur temps à faire exactement le contraire systématiquement dès qu'ils en ont l'occasion. Parce qu'en fait, ces gens sont incapables d'argumenter. En vérité, ces gens sont incapables d'argumenter. Donc en fait, ils ont que ça, l'opprobe et euh, le ridicule, en fait à poser sur des cas extrêmes et en faire une généralité. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Parce qu'en plus, ce mec, lui, il se prétend genre zététicien ouvert, etc. Fr franchement, mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. C'est comme quand les gens qui disaient « Ouais, je suis pas trop chaud pour Pfizer, etc. » Ils appellent ça des antivax et ils vont chercher les pires antivax qui font pas vacciner leurs mômes pour des maladies très graves, etc. Et ils disent « Regardez ce que c'est, les antivax, c'est très dangereux, etc. C'est tous des fous furieux, etc. » Ils vont aller chercher les pires cas à chaque fois. C'est pas... Il n'y a pas de volonté de dialogue derrière ça. Il n'y a pas de volonté d'entente, d'accord Ces gens-là, en fait, ils veulent juste décrédibiliser les autres pour se sentir puissants, pour se sentir un peu moins cons, d'accord dans leur euh, décision catastrophique, dans leur prise de décision catastrophique, d'accord D'ailleurs, combien de doses, Geek and Fit Geek and Fit, on veut savoir à combien de doses tu es, parce que toi, tu as validé, d'accord Van der Leyen, je n'arrêterai jamais de le dire, hein. Van, der Leyen, Van der Leyen, elle a euh, signé un contrat avec euh, Pfizer ou je ne sais pas qui, Moderna et tout le reste, pour 8 doses par personne en Europe. 8 doses par personne, elle a acheté euh, entre 2 et 4 milliards de doses, ça fait vrai, allez 6 doses, on va dire. Allez, on va, on va réduire à 6 doses parce que euh, 8, a priori, personne ne monte son carnet de vaccination. Donc, euh, 6 doses par personne. T'as combien de doses, Geek and Fit Parce que si les doses, on les a achetées, c'est la science qui, euh, qui a dit qu'il fallait les acheter, d'accord Pour faire un rappel tous les 3 mois. Est-ce que t'as fait ton rappel tous les 3 mois, Geek and Fit Nous, on veut ton carnet de vaccination. On veut savoir combien de doses tu es. Voilà. Sinon, tu te tais, en fait. Tu parles plus jamais de ce sujet-là. Et tous les zététicos, là, tous les gauchistes qui ont validé toute cette. Euh, tout, tout ce qui s'est passé, tout le narratif Covid, etc. On veut voir vos doses. On veut voir à combien de doses vous êtes. Moi, je, personnellement, je suis à 7 doses. Et j'attends la huitième avec impatience. D'accord J'ai fait mon rappel tous les trois mois. Je suis très, très dosé. Maintenant, je veux savoir si vous êtes aussi sérieux que vous le dites. Parce que c'est très facile de prendre un mec comme ça et de lui dire « Oh, regardez ce que c'est un anti -vux. Ah là là, ils sont très, très... Euh, les croyances contre-productives. Hein les gens comme ça. Quand je coachais en salle, tu coachais où Tu coachais où, mec <rire> mais où c'est que tu coaches Tu coaches où en fait C'est très bizarre, t'as des clients bizarres gros hein T'as des clients très bizarres Bon allez, on veut voir le carnet de vaccination de Geek and Fit Sinon tu te tais en fait voilà. Je veux voir, je veux que tu publies ton carnet de vaccination Sur Twitter gros voilà. Je veux que tu publies ton carnet de vaccination T'es pas obligé de mettre toutes les infos etc Mais on veut savoir à combien de... Au moins tu nous dis à combien de doses tu es voilà. Et on ne parle pas de secret médical Le secret médical n'existe plus Depuis justement la période Covid avec les gens qui étaient obligés de révéler leur, leur statut vaccinal, etc. Pour pouvoir prendre le métro, aller au restaurant, etc. Donc ça n'existe plus. Le, le secret médical, c'est quelque chose qui est caduque et qui n'existe plus. Allez, je vous embrasse, je vous fais des bisous. A plus tard, les petits copains, les petits malins. Et euh, Antoine Goya, enfin tous les gauchistes là, on veut votre carnet de vaccination. Dépêchez-vous. Vraiment, j'en ai marre en fait de vous le demander. Ou sinon, vous vous taisez, vous parlez plus jamais de cette époque. Parce qu'il faut être cohérent au bout d'un moment. Parce que parler, blablabla, 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 ça suffit. Voilà. Au bout d'un moment, il faut agir. Voilà. Montrez l'exemple. Montrez que vous, vous êtes irréprochable à ce niveau-là et que vous en êtes à votre 5, 6, 7 e dose. Je veux savoir que vous en êtes au même niveau que moi en termes de vaccination. Parce que moi, le Covid, il est toujours présent, les gars, le Covid. Il est toujours là. Ça... C'est reparti, là. J'ai entendu il y a deux jours. C'est reparti, euh, je ne sais pas où. Alors, vite, protégez-vous, protégez-nous, protégez mamie, s'il vous plaît.